。老板你好，我今天过来上班了。你之前说你修车几年了呀？我修车十几年了，专修一些高端车，除了 BBA 以外，法拉利、兰博基尼、迈凯。那等一下，奥迪趴窝了，你会不会修啊？趴窝是什么意思啊？你来看。这边减震塌下来了，车主说是因为停车的时候方向盘没有回正造成的。老板，我虽然修车十几年了，但是这种情况我也是第一次遇到，我需要把车点起来修。哎，你干嘛？赶紧把车放下来！我顶起来检查，不是跟你说过了吗？这个是奥迪 A 八，这个是空气悬挂。顶车之前需要把举升模式打开，要不然减震器会坏掉的。这我还真不知道，那现在这个有没有坏啊？现在还不知道，先把车放下来吧。大家在维修这种空气悬挂的车一定要注意，就算是补胎，只顶一个轮胎也需要把举升模式打开。接下来我就给大家演示一遍，先把车辆打着，进入汽车系统，调到保养和检查，打开，调到空气悬架，选择打开，这样举升模式就打开了。现在就可以把车顶起来了，顶起来先检查减震器，底盘看起来都是正常的，看不出来有什么问题。现在把车放下来，把轮胎拆掉检查，应该是减震器的问题，但是又不敢确认。小兰，今天上班的那个人呢？怎么不见了？应该在上厕所吧。现在我就把减震器拆下来，看看是哪里坏了。这个是减震器的传感器，这个是气管，把上面的螺丝拆掉，减震器就可以拿出来了。这个就是充气的减震器，这个东西用肉眼还看不出来是哪里坏了。我往这里面打气测试一下，我给它接了一根气管，然后用这个气压表给它打气，开始打气，打气是有反应的。但是我感觉这个地方在漏气，把这个橡皮套拆掉看看。现在再继续打气，我已经看到是哪里在漏气了，就是这个橡皮破了。这个减震器换一个新的大概要两万，这个价格好贵，不过还好遇到了我，我可以把它送到专门维修空气悬挂的地方进行维修，这样小几千块钱就够了。小兰。那个厕所里面没有人，新来的那个人应该走了吧？走了就算了吧，他肯定是以为刚刚顶车的时候把减震器弄坏了，所以偷偷走了。把这个减震器包起来，因为要快递去其他城市进行维修。拜拜啦！嘿、hey, ，大家好久不见！最近我买了一个皮卡车，我带你们去看一下。这段时间生病了，我看评论区下面有好多人说我生小孩了，其实不是的。这个皮卡车的事故还挺严重的，全车没有一块是好的地方。车斗变形了，车门变形了，机盖也变形了。不过我今天不打算修这个车，因为还有一台宝马等着我去维修。这个车发动机坏了，但是小雕师傅他不会修、哦，所以就放着等我回来。我先启动发动机，听一下它的声音。它这个发动机噪音很大，里面有哒哒哒的声音，听起来像是正时传出来的。小兰，我用万能保检查过了，故障码是凸轮轴位置故障。反正这个发动机里面肯定坏了，我们先把发动机拆下来吧。先把车开上举升机，先给它把电瓶的电断掉。它这个里面的冷媒没有了，里面全是空气。它这个发动机下面漏了好多油，现在把机油放掉。它这个放油螺丝和油底壳都是塑料的。
我要再看的最我看不到的地方，有时候要我觉得我很想。现在发动机整个都落下来了，打开看一下是哪里的问题。我要去看的最的地方，和你说我阻挡了我。我要再看他最远的地方。他这个链条好松。它这个电子水泵是换的新的。像太阳把发动机和变速箱掉下来，在地上分解。嗯它这个油底壳里面全是铁线，这是断掉的链板，把平衡轴和机油泵拿掉。过来看，问题找到了。你们看，三缸的连杆是换不动的，二缸的连杆间隙很大。现在把活塞捅出来看一下，活塞已经拉了。现在再把另外三个缸捅出来看一下，三缸的活塞环对口了，所以烧机油。三缸的小瓦也拉了。这是一缸的，也拉了。活塞已经拉得很严重了。它这个发动机问题还挺严重的，链条也坏了，连杆也坏了，反正大修治百病。小兰，外面那个长城炮怎么办？长城炮明天再修吧，今天晚上可能会下雨，先把它盖起来。那边扯一下，往那边扯。前面有一个人在路边洗车，我去给他发个名片，让他以后都去我那里修车。你好，在洗车啊？对呀、啊，今天休息。你这个车不错呀，之前我老公一直想买这款车。其实我是修车的，这个是我的名片，以后你的车坏了可以联系我。修车的，那你帮我看看我这个车的玻璃换一块要多少钱？你这个车玻璃应该要几千块吧？怎么啦？玻璃破了吗
。对呀、啊，你看这里被货车上的石子砸的，我看到了，这个不用换玻璃也能修复好。我用电钻给你打一个孔，要不然这个缝会越来越大。你开到我的修理厂，几十块钱就给你搞定。我还是想要换一块玻璃，我的玻璃不光破了，还看不清楚。玻璃怎么可能会看不清楚？你过来看一下吧，只要一喷水或者下雨天，这个雨刮片就越刮越模糊。我都换了一堆雨刮片了，还是一样。这个是玻璃油膜，你换再多雨刮片都没有用。我这里有一套新款的油膜去除剂，先把油膜清洁膏挤在擦板上，然后就往玻璃上擦，有油膜的地方多擦一会儿。雨刮片下面也擦一下，这里容易隐藏油膜，这样刮起来才会更干净。擦完之后再用清水把它洗干净，这样效果就出来了。看到了吗？现在右边玻璃还是一样沾水，左边玻璃不沾水。哇，左右效果很明显。现在喷水刮试一下，看到了没有？现在已经没有油膜了，玻璃看起来清晰多了。这个效果确实很不错。那下次我去你修理厂，你帮我修修一下玻璃。好的，那我就先走了。先别走，这一瓶是干嘛的？这个是加在雨刮喷水壶里面的，防止油膜再次产生。右边你自己。刚回来两天，昨天就有三个车电瓶没电，我赚了一百五十块钱。今天又是电瓶没电，不过今天这个车有点特殊，没赛德斯奔驰。我从来没有修过奔驰，不知道这五十块钱我能不能赚得到。我这车没电了，现在连车门都打不开。你把钥匙给我，我教你怎么开。一般没电了，遥控器是打不开车门的，但是这个遥控器里面隐藏了一把机械钥匙，按住这个开关，这里一抽，钥匙就出来了。不管什么车都会有一把机械钥匙的。我用了一年多，我都不知道里面有一把钥匙。不过我的门拉锁上面也没有钥匙孔啊，肯定有的，我找找看。这个壳子也撬不掉，这里有一个洞，应该是钥匙孔，试试看能不能插进去。打开一下洞，插进去了，扭动钥匙，把钥匙拔出来。哦，门打开了，把机盖也打开。美女，我拍个视频发朋友圈，可以配合一下吗？啊过年回来一趟四川，回来车就没电了。今天找个美女修理工帮我来看一下。Later， 看来是我高兴的太早了。把这个盖子打开看一下，这个是保险丝盒，没有电瓶。这个车的电瓶应该在后备箱，后备箱也打不开，也没有看到钥匙孔。你在找什么东西、啊？我在找后备箱开关。你这个车的电瓶在后备箱里面。为什么豪车都喜欢把电瓶设计在后备箱里面呢？豪车的发动机排量比较大，位置小，没有地方放电瓶。原因就是后驱车要想办法把后面的重量增加，这样后轮就不容易打滑。第三个原因就是发动机太热了，不适合放电瓶。哦，好像有点道理。看一下后排座椅能不能打开。后排座椅好像也是固定式的嘛。搞不定的话就算了。师傅说看我不怎么懂，他说重新叫 4S 店的师傅过来。那你赶紧叫吧，我也等一下，我也想学习一下他们是怎么搭电的。你们两个人谁是修车的？我是修车的呀，怎么啦？我的车也没电，帮我搭一下呗。好了，发动。本来五十块钱的，今天顺便，所以你给我三十块钱就够了。好的，没问题。本来说开这个车回老家的，但是这个车油耗特别高，发动机有时候老抖动。我怕开在路上抛锚了，所以在这停半个多月了。你这个问题要先检查火花塞、喷油嘴，还有节气门，这些都没有问题，保养的时候都检查过了。那有可能是发动机里面产生积碳了，我帮你看一下吧。这个车就是积碳太多了，嗯、这些黑色的都是积碳。再不清洗的话，发动机抖动会越来越严重，还会烧机油。这个要怎么清洗？要拆发动机吗？不用，使用这一款车米豆的燃油宝就可以了，它是可以去除积碳的。积碳没有了，油耗就会降低，动力就会提升，而且使用起来特别简单，直接把它加在油箱里面，通过喷油嘴往发动机里面喷油燃烧就可以清洗。嗨，美女，过来一下。好的，等一下。那这个一次要加几瓶？这个不是加一次两次就能清洗掉有效果的，加油前加一瓶，一个周期使用三到六瓶。如果从来没有清洗过的五到八年以上的老车，可以清洗两到三个周期。燃油宝是用于日常保养的，建议两年或者三万公里以上的车子就可以使。美女，你再帮我看一下我的车吧。四 S 店说太忙了，下午才能过来。要不你再帮我研究一下我那个车，看能不能打着。好的，那我在网上搜一下，应该有教程。One hour later， 找到了。
。视频上面说前面没有电瓶，但是可以从前面搭电，正极接口就在这个下面。这个红色的东西就是把它拨开，这个里面就是电瓶的正极，用红色的夹子把它夹上，然后再夹上我们自己的电瓶。黑色的负极也不能乱夹，这个东西是铜的，这里就是负极。哎，前面大灯亮嘞。师傅，你现在去里面启动吧。可以了，那这五十块钱我转给你。虽然你没修过这个车，但是学起来特别快，很厉害的。谢谢谢谢。小兰，你看，有个宝马开进来了，应该是来找我们修车的吧？宝马会修吗？放点机油。可以啊，你把车开到直升机那里。好、哦，钥匙给你，你开吧。宝马好帅啊！后面有一个好大的门。这个车外观看起来挺豪气的，就是车内有一点异味。我经常做饭，会下饭的味道。我这里有这种香薰片，大人小孩都可以吃。你打开闻一下。这个太香了，我有点受不了。是你鼻子凑得太近了，肯定受不了。直接把它挂在后视镜上面就可以了。挂在上面挺不错的，匹配跟我的宝马车。今天挂上去，明天早上整个车里面都是蓝松林的味道了。别看我开个宝马，开个东西我也不买的。这个真不贵，看五片才九块九。这个确实不贵，去哪里买的？这个在我视频下方就可以购买，五片只要九块九。你们要是也想要这个三千片的话，可以去我视频下方看一看，多买几片能用一年呢。那以后我的车就在你这里修了。小雕，我们把车顶起来换机油吧。好，我就顶吧。以后要是能天天修 BBA 就好了。你好，你是来买车的吗？你这个车我已经看了，但是现在我还不能给你报价。为什么不能报价？你看你这什么都没有装，万一我把价格报了，你乱搞怎么办？行吧，我这个装起来也很快的。你要是不忙的话，就在这里等我。等我装完了之后，你再给我报价。行，那你赶紧装吧。江师傅，你去叫一下装玻璃的老板，让他把这个车的玻璃装一下。这个机盖我本来打算是做钣金的，这个做出来要挂很厚的腻子。这个机盖装在发动机的上面，温度会比较高，时间久了挂上去的腻子就会开裂，所以我就不做钣金了。这个新的机盖也不贵，才八百多块钱。但是这个机盖是黑色的，需要把它喷成这种红色的。需要先把里面打磨一下，然后把内部喷上漆，只喷里面，外面就不用喷了。大概等半个小时，油漆就干了。我先去把叶子板装上，这个叶子板也是新的，垫脚上已经喷好漆了。这边装好了，去装那边。现在两边的叶子板都装好了，这个地方还需要做一下钣金。小兰，你看装玻璃的来了。之前玻璃都是我自己换的，但是自己换和叫别人换价格都是一样的，所以这次我就不自己换了，而且他们换玻璃更快、更专业。这个地方凹进去了，还需要做一下钣金。好了，再往上面刷点漆。对，这个地方防修一定要做好。这个玻璃胶打的确实好，都站起来了，这样装上去它才不会漏水。谢谢啊，拜拜。小兰，你这个玻璃怎么脏兮兮的？我打点水洗一下就可以了。玻璃还是脏兮兮的，油乎乎的。小兰，你这玻璃不行啊。怎么啦？你自己来到里面看看吧。开雨刮器刮一下。这个是玻璃上有油膜，新玻璃上也有油膜吗？它这块玻璃应该是放在最外面的，时间长了，因为油膜都是从空气中产生的，这个没关系的。使用这个普吕的玻璃油膜去除剂擦一下就好了。就这一小瓶东西能去除掉吗？你别看它小，它去油膜的效果很厉害的。直接把它喷在玻璃上，喷上去之后等十几秒钟分解油膜，然后拿一条干净的毛巾来回的擦，有油膜的地方用力的擦，因为油膜是很顽固的。擦干净之后就很清晰，没有擦过的地方还是模糊不清。另一边也是同样的方法，雨刮片也要擦一下，这样就行了吗？现在再进去刮雨刮看一下，还真的变清晰了，效果挺好的。你这个是在哪里买的？我也想买几瓶给我的车也去一下油膜。这个在我视频下方就可以购买。
粉丝们也可以往自己的车玻璃上面喷点水刮拭一下，如果有那种白乎乎的，就在我视频下方买一瓶吧。你快把这个车的配件装上吧，装好我给你估价。好，那你去办公室再等一会儿。嗯，这块板我本来是打算给它翻新的，但是这边破损太严重了，我还是决定给它换一块新的，把新的金鱼板装上，然后把机盖装上，螺丝扭紧。把机盖放下来看一下位置对不对，右边没有缝隙，左边缝隙很大，还需要调整一下，把螺丝再松掉，机盖往那边再推一点点，现在应该差不多了。这个是右边，这个是左边，现在缝隙对了，这个地方还需要刮一下腻子，刮腻子之前要先打磨粗糙。这个黄色的是固化剂，放的越多，干的越快，然后直接往车上刮。腻子已经刮好了，等它干了再打磨一下。现在我先装灯，右边大灯是新的，左边大灯是旧的，然后组装保险杠。组装好之后把它套上，中网组装上。把螺丝都固定住，最后再把机盖放下来。这个车已经全部装完了，车子已经修好了，你过来看一下。这个油漆什么时候喷啊？今天来不及了，明天去烤漆厂喷。那你这个安全气囊呢？那个要等明天拿到市区里面去修。呃，这样吧，我也不给你拐弯抹角了，三点五万你给我包个补。不是吧？你再好好看看，这车怎么可能才三点五万？这车我之前都看过了，人家都是卖五万六万。你这个是事故车，不一样的。那成交不了。那这样吧，呃，你想卖多少钱？我把你的车挂在我的公司，到时候有人要了，我再联系你。我就收中间费两千块钱。也行，这个车我本来打算是卖四点一万的，你要收两千块钱中间费的话，就卖四点三万。那就麻烦你帮我挂到你的公司吧。我好像听说你要回老家结婚，快停下，快停下，这个车不能开。小兰，这个车也是你收的吗？是的，阿姨款的朗逸。这个车都这么破了，你收过来多少钱？等会再说吧。我要离开修理厂一段时间，你组织一下员工，下午到办公室开会。我要在离开修理厂之前把这个车修好。这个车底已经报废了，我七千五买了一个拆车件。我们今天的任务就是把车内的东西都拆掉、拆空，然后把车身校正，校正之后再把车顶割掉。天气太热了，搬个风扇过来。我主要是想把这里搬开，人方便坐进去。哎呀，算了，搬不动，先把座椅拆掉，拆掉了干活更方便。我昨天看了一下我的评论，因为我最近在做事故车，有很多人说我黑心，说我是不良商家。不过我也没有生气，因为我知道他们不懂。虽然我现在做的都是事故车，但是我卖的也是事故车的价格。卖的时候，我都会给买家说清楚这个车事故有多严重，我还会给他们看我们拍的视频、维修过程。但是这些二手车可能会流入二手车市场，他们会不会当精品车卖？这个我确实没有办法保证。这个气囊没有炸，我要给它放好。我大老远就是跑过来修车的，你跟我说不用修。老姜，那边发生什么事了？不知道哎。你先在这里拆吧，我过去看看。你们老板人呢？我要找你们老板。你好，怎么啦？我这个发动机用了七八年了，现在动力油耗都不如以前了，发动机还秃秃的抖动。我想大修发动机，但是你们员工他不想给我修。小兰，我都检查过了，他这个发动机没什么问题，就是积碳的问题，做几次保养就行了。但是他不屑。拿来我看看，确实是活塞表面都是积碳。而且火花塞也有很多积碳，你这个只是积碳问题，确实不需要拆发动机，只需要把里面的积碳清洗干净就可以了。这款普吕的液体黄金，它里面富含着非常好的 PEA 成分聚醚胺，这种成分可以有效的稀释掉已经形成了的积碳，慢慢给你分解掉，清洗油路、清洗喷油嘴、发动机抖动、油耗高、加速无力等等这些问题。所以每家修车店都会说汽车三分靠维修，七分靠保养。使用的时候直接把它加在油箱里面，一瓶兑一箱油，正常行驶一段时间，积碳就会慢慢减少。那你这个就是燃油宝了？这个是香港明星吴镇宇代言的，这款液体黄金是普通燃油宝的升级款，大容量三百毫升，一瓶效果是普通燃油宝的三倍以上。清洗的时候，它是将积碳融化掉，变成气体，然后再从排气管排出去，不会导致三元催化堵塞。
一般一万公里建议使用一瓶，三到五万公里建议使用三到五瓶，十万公里建议使用五到八瓶或者更多。既然你都这么说了，那我就尝试一下，你给我拿八瓶吧。行，那我先去那边干活了。粉丝们，你们也可以在我视频下方购买。清洗机它是属于汽车的日常保养，保养好了车才不容易坏。江师傅，我回来了。螺丝都拆完了，帮忙一起抬一下。现在还需要把顶棚拆掉，安全带拆掉，因为我打算从这个地方割掉。我们可能干活粗糙了一点，但是我们也有分寸，知道哪些要，哪些不要。这个顶棚还挺新的，不过已经坏了，不能用了。安全带要给它单独的放好，不要给它弄脏了。小兰，这个车漆帘要拆吗？这个先不拆吧，我买的拆车间上面可能带的有。不拆就没什么东西可拆了，要不然让兄弟们先开会吧。行吧，那把他们叫到办公室里面去吧。大家好，今天开会的主要原因是我要离开修理厂一段时间。我不在的这段时间，希望大家和往常一样，上班不要迟到，有客户来修车，服务态度一定要好。遇到什么问题就联系江师傅，也可以给我打电话。小兰，我好像听说你要回老家结婚。你听谁说的？你听错了，是我大姐的女儿，我外甥女要结婚，所以我必须要回去。刚好这次回去，我可以看看我的爷爷奶奶，还有我的母校，还有我的老师。那你们老师要对你刮目相看了呀！以前成绩是最差的一个，现在都开修理厂当老板了。好了好了，不说了不说了，赶紧干活去了。上个视频有很多人说我瞎搞，说我这么大一个网红，连个大梁消震仪都买不起。我看到这个评论，我就很不舒服，于是我就把它买下来了。今天我就来试一下这个大梁校正仪好不好用。先把它放低一点，把这个东西放好，找几个兄弟一起把车推上去，然后把手刹拉住。现在就自己干自己的活，把大梁校正仪升起来。先用千斤顶把车顶起来，把卡钳塞进去，把车放下来，把卡钳扭紧，卡住下边梁，然后把轮胎拆掉。上次是因为元宝梁变形了，所以钣金没有拉出来。这次要把元宝梁拆掉，还有一颗要到下面去拆，然后把它抬下来。这个元宝梁基本上都坏了，不把它拿掉的话，钣金不好做。然后把液压柱推过来，把链条放长一点，然后套在大梁上，先把大梁往内侧拉一点点。这次轻轻松松就拉过来了，你们看，这个已经拉正了。这个大梁校正仪真是修事故车的神器。然后把这些乱七八糟的拆掉，因为等会儿要用电焊、用氧气、用火烧，不拆掉的话很容易起火。把空调的膨胀阀用卫生纸堵住。你好，你这是小二来修车吗？是的，怎么啦？谁是老板啊？我就是，应该是这个车的配件到了。你有几个大舅货到了，快来帮忙拿一下东西。老板，你帮我看一下这个东西。雨刮片吗？怎么少了一个？我给你换一副新的吧。把旧的雨刮片拆掉。可以了，你去刮一下。老板，你这个雨刮片不行啊？怎么啦？你自己过来看。你看那些白乎乎的，是什么东西？和我之前一样，也是刮不干净。你这个是玻璃上有油膜，你用这个普里的玻璃油膜去除剂擦一下就好了。那你帮我擦一下吧。直接把它喷在玻璃上，然后用毛巾擦。擦的时候一定要用力，因为油膜是比较顽固的。师傅，你再刮一下，看看干净了没有？可以了，干净了。我还以为是雨刮片的问题。粉丝们也可以喷点水往玻璃上面刮一刮，看一下自己的车有没有油膜。如果有的话，在我视频下方买一瓶这种玻璃油膜去除剂，基本上车玻璃上面都会有油膜的。小兰，货都卸下来了。好的，我来找一下防撞梁。找到了，先拿出来对比一下位置，左边还差这么多。现在开始做这一块的钣金，这个地方打折了，需要用火烧。要先把里面的支架、电线都拆掉，里面拆空之后就可以用火烧了。我刚学徒的时候看到这么多线，我头皮都发麻。现在已经习惯了。这个是仪表台的骨架，先把这一小块切掉，然后用夹子夹紧。
，这次轻轻松松就拉出来了，但不是很直。现在把大梁切掉一块，再继续拉。啊、再来，这次用火烘一下，现在拉直了，把刚刚割掉的这一块焊上。这个七宝焊没有气了，这个电焊机没有气了，大梁今天是焊不了了。现在我先把挡风玻璃拆下来，因为这个玻璃明天也要拆。把橡皮条拆掉，用螺丝刀打一个洞到里面去，然后把钢丝也穿进去，然后就像锯木头一样来回的拉。哎呦，胳膊有点酸，这一节稍微轻松一点。轻轻松松就拆下一块玻璃。今天就先修到这里了。我把这个二氧化碳的瓶子放在车上，明天一早我就出充气。拜拜啦！嘿，你在干嘛？小兰，你来了，这个车是我的。哦，原来你是车主啊！听说你想把这个车卖给我。我先了解一下，这个车维修的话要多少钱？这个要拆掉之后才知道。那你给我拆掉看看，超过两万块钱的话。我就不打算修了，我把它卖给你。这个新车多少钱啊？新车五万八，去年三月份才买的，刚好一年。好的，那我先给你统计一下价格。这个轮胎是不是爆胎了？我先充点气，看看能不能充进去。这里在漏气。用千斤顶把轮胎顶起来试试，现在可以了，这个轮胎可以不用换。现在能看到的我都帮你记下来了，我先问一下价格多少钱，等他把价格报给我，我再给你把电机拆掉，看一下里面有没有什么坏的。好的，那你再帮我看一下那个车。早上有点下雨，这个玻璃越刮越脏。你帮我看一下是玻璃的问题，还是雨刮片的问题？你看到了没有？这种白乎乎的东西只有下雨天才有，或者喷点水也会有。这个就是玻璃上有油膜。那这个要怎么办？这个很正常的，一般车子在路上行驶一个月左右就会产生油膜，所以我经常给大家推荐这一款玻璃油膜去除剂。这个使用方法非常简单。直接把它喷在玻璃上，多喷一点，然后用毛巾来回的擦，直到把油膜擦干净为止。擦过之后，两边看起来都是不一样的。雨刮片上面也要喷一点，这个上面也会隐藏油膜。好了，你再喷水刮试一下。好的。可以了，干净了。这边没有油膜，那边还有油膜。粉丝们也可以往自己的车玻璃上喷点水，刮一下，看看有没有油膜。如果有的话，就去我视频下方买一瓶吧。这一瓶分量很足，用个一年没有问题。配件的价格出来了，才一万多块钱，加上百分之二十的话，也才一万二。那我现在给你把电机拆下来，看一下还有没有什么其他地方坏了，然后再给你总的算一下工时费、钣金费，还有喷漆费，还有这么多费用啊。那你先拆下来看看吧。现在我要把这个车的高压电端掉才能维修。卷手套我都已经准备好了。这个车好奇怪，我找了一圈都没有找到断电开关，只能到车下面去给它把电池总线拔掉。这根黄色的就是电源总线，把它拔掉。这两根线好粗啊！拔掉之后再维修就安全了。这个手套也没有必要戴了。然后把这些乱七八糟的拆掉，这个是机盖锁，这个是空调散热器总成，它这里面还有一点防冻液，应该是给电机散热的。这个螺丝卡住了，用锤子把它砸开，然后把这个盒子拆掉，后面还有一排高压线，不过电源线已经拔掉了，我不怕了。这个应该很贵，我把它放到车里面。这个看起来有点像充电的，后面油箱盖那里也有一个，把它拆掉放起来，然后把这个支架拿出来，这个支架也要换一个。这个就是电机，现在我要把电机拆掉。拆电机就和拆发动机差不多的，两边轮胎都要拆掉，但还是要比拆发动机简单一点。把减震器的螺丝拆掉。
，然后把半轴取出来。这个半轴好细啊，就像老年代步车的一样。然后把吊机推过来，把电机吊出来。小兰，这个是什么东西啊？这个就是电机啊，动力总成。那你总共帮我算一下要多少钱？这都两万六千多了呀！是的，这个只是预估的价格。要不我两万块钱卖给你吧？我不要，你这个车新车五万多，二手车应该也就四万多块钱吧